Bienvenidos a un nuevo vlog. Somos Becky y Evan. Ahora mismo estamos en Malasia, en Kuala Lumpur, y hoy os vamos a enseñar uno de los lugares más emblemáticos de esta ciudad. Se trata de las Torres Petronas. La idea de este vlog era iniciarlo allí tranquilamente, a los pies de las torres, pero hemos tenido un contratiempo. Y es que en Kuala Lumpur hay mucho tráfico. Y hemos salido de casa pensando que llegaríamos en nada, en 10-15 minutos. Llevábamos casi 45 en el taxi, la cosa no avanzaba y entonces hemos decidido bajar e ir andando el trocito que nos quedaba porque se nos va a ir la luz y queremos enseñaroslas de día y de noche porque creemos que puede ser un contraste interesante. Así que ahora mismo estamos corriendo. casi corriendo por las calles de Kuala Lumpur a ver si llegamos ya a las torres. Sí. Y allí tranquilamente nos situamos y os contamos sobre este lugar tan emblemático y turístico de Kuala Lumpur. Nos vemos allí. Bueno, después de correr un poco ya estamos a los pies de las Torres Petronas. Hay una plaza con un pequeño lago delante. Mirad lo bonito que es. Hay bastante gente también. Pero un lugar es bastante verde. Ya las tenemos aquí. Las Torres Petronas. Vaya par de edificios tan grandes. Vale, pues estamos en la zona de parque que hay justo delante de las torres. Nos hemos sentado en un banco, estamos ya relajados, tranquilos, hemos recuperado el aliento y vamos a daros un par de datos curiosos sobre estas torres. Lo principal que hay que saber es que estas torres en su momento fueron las torres más altas del mundo pero en 2003 fueron desbancadas por Taipei 101 en Taiwán. Pero aún así, a día de hoy, aún siguen siendo las torres gemelas más altas del mundo. Que se dice pronto. Que se dice pronto, pero no, realmente es una pasada y son súper imponentes. Y bueno, la verdad es que es un espectáculo arquitectónico. Y otro dato interesante es que el arquitecto de estas torres es argentino. Correcto. No me acuerdo de su nombre. Bueno, dejaremos todos los datos y la información importante por aquí en la pantalla en algún sitio. Y destacar también que son 452 metros de altura, si no me equivoco, 88 plantas, wow. 39 ascensores <risa> y lo más curioso de estas torres es que están conectadas por un puente, así no hace falta bajar de una torre, ir andando a la otra, volver a subir. Esto lo han hecho para que sea más cómodo para la gente que trabaja en las torres, ya que todas las torres se utilizan como oficinas. Y por último, el nombre de Torres Petronas, ¿de dónde viene? Yo esto es algo que no sabía y lo he aprendido ahora cuando estábamos buscando información de este lugar. Petronas es una empresa de gas y petróleo de aquí de Malasia y es pues la empresa que da nombre a estas torres, como pasa por ejemplo en Barcelona con la Torre Mafre, sí. es lo mismo. Y de hecho Petronas es un acrónimo que dejaremos aquí en pantalla porque ahora mismo no me acuerdo. Y ahora pues vamos a explorar un poco el territorio y a mostraros todo lo interesante que encontremos por aquí. Y también esperaremos a que se haga de noche para poder enseñaroslas eh, pues cuando se va la luz. A ver si hay algún tipo de iluminación especial o bueno, pues a ver el panorama más tarde. Nosotros las hemos visto desde lejos estos días que hemos estado por Kuala Lumpur y desde lejos ya se ven muy bonitas, iluminadas, así que hoy nos vamos a quedar por aquí, por esta zona, a esperar a que se iluminen. Es una zona muy céntrica de la ciudad, así que toda la gente aprovecha por pasear por estos parques, correr, hacer ejercicio. Además, tienen estas piscinas. Literal, son piscinas porque la gente se está bañando. Esto es muy curioso, no nos lo esperábamos. Pero toda la zona es súper bonita y muy verde. Como veis, las torres ya empiezan a iluminarse. Son las 7 y cuarto. Ese edificio tan amable nos dice la hora y poco a poco hay plantas donde se van encendiendo las luces y sobre todo se percibe ahí arriba, en esta última parte del edificio y también en la cúpula de cada una de las torres. Seguramente a medida que vaya habiendo menos luz esto se verá cada vez más y más bonito.
toda esta zona de parque me recuerda bastante a Brisbane en Australia. El centro es bastante parecido con rascacielos, edificios súper imponentes, pero a la vez con zonas muy verdes, zonas de descanso, lagos artificiales como este, que por cierto, em, supongo que aquí harán algún espectáculo de luces, ¿no? Tiene pinta. Luces y agua. Sí, porque aquí hay como unos puntos rojos, no sé si aprecian. Son como pequeñas fuentes de agua iluminadas con leds rojos y vamos a ver si pasa algo más. Sí, exacto. <risa> Aparte del señor, a ver si pasa algo. Pero no hay mal que por bien no venga, el señor que ha marchado justo estaba sentado aquí y es que mirad qué super vista tenemos de las Petronas. Vista privilegiada. Y estamos solitos aquí en estos bancos, al lado del césped. Por ahí hay más gente, pero la verdad es que ahora estamos súper bien, súper tranquilos. Y ahora con Eric estábamos comentando que nos ha sorprendido bastante lo que es los alrededores de las torres. Yo me lo imaginaba muy diferente, la verdad. Sí, yo también. La verdad es que en fotos y vídeos por internet siempre ves las torres en sí, lo que es el edificio, pero alrededor no te lo enseñan y es algo que pensabas que serían calles y mm. ya está y no, no, tienen un parque muy bien montado y muy guay, esto me pasó también en Canadá, en las Niagara Falls que claro, ves fotos y vídeos en internet y te piensas que son las cascadas en medio de la naturaleza y no y alrededor por ejemplo había todo de casinos edificios súper altos son las típicas cosas que ves por internet piensas que son de una manera y llegas al lugar y son muy diferentes. Totalmente. Y de hecho, un día vi un reportaje de fotos de esto mismo. O sea, eran lugares emblemáticos de todo el mundo y los alrededores. Y había lugares como, por ejemplo, el Taj Mahal, que, claro, es lo que dices tú. Siempre ves eh, la estampa, el edificio, lo bonito. lo bonito, y alrededor es una realidad tan distinta. Había lugares donde los alrededores eran lo contrario al lugar en sí, o sea, lugares bastante feos. Y también al revés, como pasa aquí. O sea, realmente el atractivo es las torres, pero es que el parque y esta zona para poder contemplarlas y pasear y hacer deporte que hay aquí es súper ideal. Bueno, dan ganas de venir también un poco antes para estar en el parque y poder pasear por todo el parque porque es bastante grande y tiene zonas muy verdes. Así que os lo recomendamos. Si venís a las torres, venid con un poco de antelación y así podéis pasear por todo el parque. Llevamos observando las torres un buen rato y es verdad que la sensación inicial es de wow, qué altas, qué imponentes, pero tras un rato dices, oye, tampoco son tan altas porque, por ejemplo, el edificio de aquí al lado, más o menos, debe tener la misma altura, ¿no? O este de allí. Bueno, ese quizás es un poco más bajo, pero este, o sea, no sé. Pues con este espectáculo de agua y luces y esta imagen de las torres ya de noche, nosotros nos vamos ya y buscaremos un restaurante para ir a cenar. Pues bien, ya hemos llegado al restaurante. Íbamos buscando un restaurante de comida malaya, pero no hemos encontrado ninguno y al final hemos acabado en un restaurante de comida de Sri Lanka. Los platos son muy curiosos, no los hemos probado nunca. Primero hay como una bandeja con un trozo de pan y muchas salsas. Luego hemos pedido también una croqueta muy grande y que lleva vegetales por dentro y al final un rollo como nasi goreng con muchos vegetales, pero sobre todo predomina la cebolla. Y por cierto, antes de finalizar este vídeo, comentar solo una cosa, y es que si queréis ir a las Torres Petronas y queréis subir arriba, se puede, pero no hagáis como nosotros, que hemos sido muy tontos y lo miramos de pillar las entradas como dos o tres días antes, creo, y está todo agotado. Tienes que pedirlo como con dos semanas o tres de antelación por lo que hemos visto en la web, y vale como unos 22 euros, creo. Así que tenerlo en cuenta. Sí. Y Evan se despide de aquí. Chao.